பாவா பிறர் பேசாத சாதாரண மக்களின் கதைகள் இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டு சகோதரர்களிடமிருந்து தங்கள் சொந்த வாழ்க்கை பாதையை தொடர தூண்டியது பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் அவர்கள் தங்கள் சவால்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் எதிர்காலம் பற்றி நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்னுடைய பேர் ராமச்சந்திரன் ஏஜி ராமச்சந்திரன் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் டைரக்டர் இந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தா இருபது ஆண்டுகளாக இந்த தொழிலில் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் வந்து ஈடுபட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து முயல் வான்கோழி நாட்டுக்கோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து வருஷமாக போனோம் அதில் வந்து நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்து அது மூலிமா நிறைய பேர் வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கொடுத்து இலவசமாக பயிற்சிகள் கொடுத்து அவங்களுக்கு தங்குற இடம் உணவு எல்லாம் இலவசமாக கொடுத்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அது உண்டான முயல் வளர்க்கணுமா வான்கோழி வளர்க்கணுமா கோழி வளர்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டு அவங்க விருப்பப்பட்டு தொழில் அவங்களுக்கு சார்ந்த தொழில் கொடுத்து வெவ்வேறு கிராமத்தில் வந்து சவுத் ஜூனலில் வந்து ஆந்திரா கேரளா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி கர்நாடகா எல்லா ஊர்லேயும் வந்து ஏஜென்சி ஆரம்பித்து ஏஜென்சி மூலிமா வந்து கருத்தரங்கள் மாறி போட்டு கருத்தரங்கள் மூலிமா வந்து நிறைய பேர் பேச வச்சு அக்ரிகல் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இந்த ட்ரஸ்ட் இருக்குது அந்த ட்ரஸ்ட் மூலிமா நிறைய மெம்பர்ஷிப் பண்ணிவிட்டு அந்த மெம்பர்ஷிப் மூலிமா கிராமந்தோறும் வந்து கருத்தரங்கள் நடத்தி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அமைச்சு கொடுத்தோம் என்னோடய பேர் வந்து ஏ ஜி சீனிவாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு பிஜி கிராஜுவேட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு மயிராடான்ட்டு ஒரு என்ஜிஓவில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வெளி மாநிலங்கள் அதாவது வந்து தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த மாதிரி இருந்தெல்லாம் இந்த எஸ்ஹெச்சி குரூப்ஸ் அண்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முதல் முதல்ல வந்துட்டு நாங்கள் தான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து குரூப்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ண எஸ்ஹெச்சி குரூப்பில் அந்த குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துட்டு அந்த உமென் குரூப்ஸ்க்கு எதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய வந்துட்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ட்ரைனிங் அண்டு ஆர்கனைசிங் த கண்டக்டிங் த குரூப்ஸு அந்த மாதிரி வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கு ஏதாவது வந்து கிராமத்தில் வந்து ஒரு செல்ஃபாக வந்துட்டு அவங்களே வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கலான்றதுக்காக வந்து நிறைய தொழில் வந்து தேர்ந்தெடுத்தோம் அதில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் டைரி ஃபார்மிங்கு கோட் ஃபார்மிங்கு ஷீப் ஃபார்மிங்கு அடுத்தது வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த கூடை பின்னுறது அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் வந்துட்டு அப்படியே குரூப் எல்லாம் விசிட் பண்ணும்போது கல்கத்தாவில் வந்துட்டு ஒரு வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்துட்டு ஒரு உமன் குரூப்ஸ் விசிட் பண்ணோம் விசிட் பண்ணும்போது அந்த ரேபிட் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ரேபிட் வளர்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ரேபிட் வந்துட்டு எப்படி வளர்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு வந்துட்டு அது வந்து நான் வந்து இது பண்ணேன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த எங்களுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே லேண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருந்தது அதனால் வச்சு நாம் இந்த தொழில் வந்துட்டு ஏ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது நாம் வந்து அடுத்தவங்கக்கிட்ட வந்து வே வேலை செய்யணுன்ட்டு செல்ஃபாக வந்து நாங்களே வந்துட்டு ஒரு தொழில் தொடங்கினான்றதுக்காக முதல் முதல்ல வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்துட்டு ரேபிட் ஃபார்ம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு நாங்களே வந்து ஒரு உயிர்நுட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏழு வந்து பெண் மயில் ஒரு மூணு ஆண் மயில் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் என்னென்ன டிராபேக்ஸ் அந்த முயல் வளர்த்தா வந்துட்டு டிராபேக்ஸ் என்னான்ட்டுன்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து நிறைய வந்து டிசீஸ் வந்துட்டு இருந்தது அப்புறமா ரிசர்ச் பண்ணி அப்படியே வந்து கண்டினியூவாக வந்து இது பண்ணி டூ தௌசண்டில் வந்து டிராபிட் வந்துட்டு மொத்தமாக இந்தியாவுக்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அது ஃபார்மர்ஸ் மத்தியில் கொண்டு போனோம் கொண்டு போய் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போது வந்துட்டு ரேபிட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபார்மர்ஸை வந்து சேல்க்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெலிவூட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக வந்துட்டு என்ன இப்போ லைஃப் ஸ்டாக்கில் என்ன பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணும்போது இந்த ஷீப் ஃபார்மிங்கு கோட் ஃபார்மிங் இந்த மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சுது இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா 
கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்மர்ஸ் வச்சு ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு யூனிட்டு ஒரு யூனிட் அப்படின்னு சொன்னால் இருபது வந்து ஃபீமேல்ஸ் ஒரு வந்து ஒன் மேல் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்கிட்ட இருந்து வந்து நாங்கள் வந்து பைபேக் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கேஜி வந்து டூ ஃபிஃப்டி அன்ற மாதிரி லைவில் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிப்ளமோ எஜுகேஷன் படிச்சிருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நைன்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் பெங்களூர் விஜ் விஜய் காலேஜ் எங்களுடைய ஆரம்ப கட்டாயத்தில் வந்து நாங்கள் அக்ரி ஃபேமிலி அக்ரி ஃபேமிலி என்றபோது நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு பேரண்ட்ஸோட நோக்கமாக இருக்கும்போது ஃபேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளை படிக்க வைக்கும்போது அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது தான் நம்ம படிச்சுருக்குறோம் படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் போனால் நல்ல கைரோப்ப பணம் வருது அப்படின்ட்டு தான் எதிர்பார்த்தோம் அது டிப்ளமோ படிச்சுட்டு பின்னால் சில கம்பெனியில் வந்து வேலை பார்த்த காலங்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த வேலை பார்த்துட்டு பின்னால் வந்து சரியானபடி வந்து நம்மளுடைய ஹர்னிங் வந்து போதுமானது இல்லை அப்பா அம்மாவுடைய சொந்தோஸ்துக்காக வந்து நம்ம வேலை பண்ணலை தவிர பதினஞ்சாம் தேதி வந்துச்சுன்னா கையில் பணம் ஒரு ரூபாய் இருக்காது அது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரலி சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்தோம் பதினஞ்சாம் தேதி போனால் பேரை சொல்லி ஒரு கிலோ அரிசி கேட்டு தான் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த தான் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் ஆகட்டும் அன்றைக்கி இளைஞர்கள் ஆகட்டும் படித்து வேலை தேடி போகிற எல்லா பேசிக்கலி இது தான் பிரச்சனை இருந்தது நம்ம வந்து கம்பெனியில் வந்து சில கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது மாதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு தான் ஒர்க் பண்ணோம் அது போதுமானது இல்லை கிராமப்புறங்களை பொருந்து கிராமப்புறத்தில் ஒரு பட்டதாரியாக இருந்துட்டு அம்மா அப்பாவுடைய பேசிக்கில் வந்து நான் சொல்லி பார்த்தோம் இது வந்து வெளியே ஊருங்களுக்கு போயிட்டு வாடி கொடுத்து அந்த இப்போ ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு நம்மளால் முடியாது நான் ஏதாச்சும் அக்ரிகல் தொழில் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு திருப்பி நகரத்தை நின்று கிராமத்துக்கு நோக்கி வரும்போது அப்பா அம்மாவுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பாப்பா உங்களால் என்ன பண்ண முடியுதோ ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எங்களுடைய மதர் வந்து ரொம்ப கோப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு முயல் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்தில் அந்த முயல் வளர்க்குறதுக்காக வந்து ஆரம்பித்தோம் அந்த நைன்டி ஒன் நைன்டி டூவில் வந்து பார்த்து வேலை பார்த்துட்டதோட இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து நான் ஒரு கம்பெனியோடைய எம்டிஏ ஆன்றதோட பல லட்சம் மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்குறேன் என்னுடைய ஹர்னிங்கு வந்து அன்னைக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்ன்றது இன்றைக்கி என்னுடைய ஹர்னிங் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து என்னுடைய சம்பாதியம் இருக்குது நான் ஒரு ஐம்பது பேர் ஒர்க்கரை வச்சுட்டு என் குடும்பத்தில் வந்து அப்பா அம்மா என்னோட மனைவி என்னோடய ரெண்டு குழந்தைகள் என்கிட்ட சார்ந்த டிரைவர்ஸு மற்ற வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்து நானும் நல்லா இருக்கிறேன் என்னுடைய சார்ந்தவங்களும் நல்லா இருக்கிறாங்க